അസ്സലാമു അലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു ഇന്ന അൽഹംദുലില്ല വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലിൽ അമീൻ വ അലാ ആലിഹി വ അസ്ഹാബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബാദ് സ്നേഹാദരണീയരായ രക്ഷിതാക്കളെ സഹപ്രവർത്തകരെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ ഒരു മഹാപകർച്ചവ്യാധിയിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളെല്ലാം ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് പല ആളുകളും ഈ കൊറോണ കാലം കൊണ്ടുണ്ടായ നഷ്ടങ്ങളെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ചും ശാരീരിക നഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ അതല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ചുറ്റുപാടുകളിൽ ആയിപ്പോയതിന്റെ സങ്കടങ്ങളാണ് പല ആളുകൾക്കും പറയാനുള്ളത് പക്ഷേ സമ്പത്ത് പിന്നീട് നമുക്കുണ്ടാക്കാം ശരീരത്തിന് വേണ്ടപ്പെട്ട ചികിത്സ കൊടുത്താൽ നമ്മളുടെ ശരീരം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സന്ദർഭമുണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു കൊറോണ കാലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തെ നമ്മളുടെ മക്കളെയാണ് ഇന്നവർ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്കൂൾ ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടം പലരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു ആഹ്ലാദത്തിന്റെ കാലഘട്ടമാണെങ്കിലും ഈ ഒരു വിദ്യാലയ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം അല്പം ജാഗ്രതയോടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ രക്ഷിതാക്കൾക്കും മക്കൾക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു ദുരന്തം ഭാവിയിൽ എന്റെ പൊന്നുമക്കൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും സംഭവിക്കാനില്ല എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും ഒരുപാട് ആശങ്ക ഈ രംഗത്തുണ്ടെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ മക്കളുടെ കൈകളിലേക്ക് കൊടുത്ത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ തിരക്കുകളിലേക്ക് ചെന്നാൽ മതിയോ ഫോണില്ലാത്തവർക്ക് ഫോണും ടി വി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ടി വിയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സർവ സന്നാഹങ്ങളും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും മുഴുവൻ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകന്മാരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുവിധം വീടുകളിലൊക്കെ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അധ്യാപിക അധ്യാപകന്മാർ പോലും മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നല്ല നിലക്ക് നടക്കട്ടെ എന്ന് ചിന്തിച്ച് അവരാൽ കഴിയുന്ന സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ ഒരാൾക്കും അതിക്രമിച്ചു കയറി അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന കുടുംബക്കാര് സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അതിന് പരിഹാരമുള്ളൂ പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പല രക്ഷിതാക്കളും സങ്കടം പറയും നേരം കൊടുത്ത തുടങ്ങും മക്കള് ഫോണിലുള്ള നിലവിളി ഞാനൊന്ന് ഫോൺ നോക്കിയിട്ട് പോലും സമയങ്ങളായി അതല്ലെങ്കിൽ ദിവസം അല്പസമയം മാത്രമേ എനിക്ക് ഫോണ് കയ്യിൽ കിട്ടാറുള്ളൂ വാപ്പയും ഉമ്മയും ഒരുമിച്ച് പരാതി പറയുന്നു മക്കളെ ഏത് സമയത്തും ടി വിയുടെ മുൻപിലാ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ കാർട്ടൂണുകൾ വല്ലാത്തി ഒരു സമാധാനമില്ല വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെയോ ഒരു ആശങ്ക ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കപ്പെടും എന്ന് വല്ലാതെ വേവനാധിപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളോട് ഒരല്പം സൂക്ഷ്മതയും നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധവും നമുക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എടുക്കേണ്ട സമയത്ത് ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാതാപിതാക്കൾ എന്നുള്ള നിലക്ക് നിങ്ങളൊരു വലിയ പരാജയമായിരുന്നെന്ന് കാലം നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളോട് ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായി ചിന്തിച്ച് ടെൻഷൻ എടുക്കേണ്ടതില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫോൺ എന്റെ മക്കൾക്ക് അങ്ങ് കൊടുത്തേച്ചു പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പഠിക്കട്ടെ ഞാനൊരു കേബിളും എടുത്തു ഡിഷാന്റിനെയും റീചാർജ് ചെയ്തു മക്കൾക്ക് അങ്ങ് തുറന്നു കൊടുത്തു വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കട്ടെ എന്ന ഒരു പരിഹാരമല്ല ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾക്ക് നേടാനുള്ളത് അങ്ങനെയെങ്ങാനും നമ്മൾ കൈവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും അപകടകരമായ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാലഘട്ടം നമ്മുടെ മക്കളെ കൊണ്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മളുടെ മക്കൾ മദ്രസയിലും സ്കൂളുകളിലും ഫോണുമായി വിദ്യാഭ്യാസത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജാഗ്രത കാണിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രശ്നത്തിനൊരു പരിഹാരമുണ്ടോ 
എങ്കിലും ആ പരിഹാരം നിങ്ങൾ തേടി കണ്ടുപിടിക്കണം ഒരു പ്രശ്നം കൺമുൻപിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നത്തെ തോൽപ്പിക്കാനല്ല നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ആ പ്രശ്നം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം ആരാണ് ആ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും എനിക്കൊരു സന്തോഷം തരാനുള്ളത് ഏതൊരു അധ്യാപകനും വിദ്യാലയത്തിലല്ലാതെ കുട്ടികളുടെ വീടുകളിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല ഏതൊരു ഉസ്താദിനും ഏതൊരു മൗലവിമാർക്കും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലെ കതിച്ചു ക്രയം കയറാൻ സാധിക്കുകയില്ല അവിടെ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതും പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങേണ്ടതും മാതാപിതാക്കളായ നമ്മൾ തന്നെയായിരിക്കണം മക്കളോടൊപ്പം കൂടിയിരുന്ന് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണയോടെ നമുക്ക് ആ വിഷയങ്ങളെ നല്ല നിലക്ക് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾ ജീവിതത്തെ ആ മാർഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ സന്തോഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാവിയിലുള്ളതാവട്ടെ ഇപ്പോ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാവട്ടെ ഒരു സമാധാനവും ഈ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മളെ വല്ലാതെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആക്കാതിരിക്കാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചേ മതിയാകും അതിൽ ഏറ്റവും ഗൗരവത്തോടെ രക്ഷിതാക്കൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ആ പഠനത്തിലുള്ള ഒരു ചുറ്റുപാട് ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജൂൺ മാസമാകുമ്പോഴേക്കും കലാലയങ്ങൾ ഒരുങ്ങും പുതിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്വീകരിക്കാൻ അധ്യാപകർ ഒരുങ്ങും ഓരോ ക്ലാസ് റൂമുകളും വൃത്തിയായി ചിട്ടപ്പെടുത്തും കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പഠന സാമഗ്രികൾ അധ്യാപകന്മാർ ഒരുക്കി വെക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ വസ്ത്രവും പുതിയ ബാഗുമായി ഒരു സ്കൂളിലേക്ക് മദ്രസയിലേക്ക് കയറി വരുന്ന കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും അവൻ ആ പഠനത്തിനുള്ള ചുറ്റുപാടുകൾ ഒരുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും ആ ഒരു ഒരുക്കം നമ്മളെ വീടുകളിൽ എത്ര രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം അധ്യാപകൻ കുട്ടിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു ക്ലാസ്സുകൾ കഴിയുന്നു പിറ്റേ ദിവസം ഇന്ന സമയത്ത് അധ്യാപകന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മാതാവ് മക്കളോട് തിരയാൻ പറയുന്ന പുസ്തകം മക്കൾ തിരഞ്ഞു നടക്കുന്നു കിതാബുകൾ എവിടെയാ ഇന്നലെ വെച്ച ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാ ഇന്നലെ വെച്ച അറബി കൃത്യമായൊരു ചിട്ടയില്ലാതെ അവൻ സോഫയിൽ ഇരിക്കുന്നു ചാരി കിടക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ഫോണിൽ ചാരി വെക്കുന്നു ഡിസിപ്ലിനിൽ മുഖം കാണിക്കാതെ അവൻ അവന്റെ പണിക്ക് പോകുന്നു അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഉമ്മമാർക്കും ബാപ്പമാർക്കും വീട്ടുജോലിയുടെ കാരണം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു പ്രയാസം എവിടെ എപ്പോ മക്കൾ ഇരുന്ന് പഠിക്കണം എന്ന് പോലുമുള്ള ഒരു ടൈം ടേബിൾ പല കുടുംബത്തിലും രക്ഷിതാക്കൾ ഒരുക്കിയിട്ടില്ല അവരെ ആശങ്കപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം സ്കൂൾ തുറന്നാ മതിയായിരുന്നു ടെൻഷൻ ആണ് നേരം കൊടുത്താ മുതൽ പിന്നെ മക്കൾ ഫോണിനുള്ള നിലവിളിയാണ് അവരെ കൂടരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ മുൻപ് മക്കൾക്ക് ജീവിക്കാൻ അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ചുറ്റുപാട് ഒരുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം മക്കൾ വലിയൊരു കുറവ് വീട്ടിൽ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് ടീച്ചറുടെ അധ്യാപകന്മാരുടെ കുറവാ അതോടൊപ്പം അവരുടെ കൂട്ടുകാരുടെ കുറവാ ഈ രണ്ട് കുറവുകൾ വല്ലാതെ മക്കളെയും പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ മക്കൾ ഓൺലൈനിന്റെ മുമ്പിലിരിക്കും പെട്ടെന്നോ എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ തോന്നും അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കണം വെള്ളം കുടിച്ചു വന്നാൽ ഒന്ന് ബാത്റൂമിൽ പോകണം ബാത്റൂമിൽ പോയി വന്നാൽ പിന്നെ ഒന്ന് വേറെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാൻ പോകണം അവന്റെ ആ സൗഹൃദ വലയങ്ങളും ടീച്ചറുടെ അഭാവവും മക്കളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുമ്പോ ഒരു ടീച്ചറായി രക്ഷിതാക്കൾ കൂടെ ഉണ്ടാകണം ഒരല്പ സമയമെങ്കിലും മക്കളുടെ കൂടെ ഇരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ചായകളിലും വീട്ടിന്റെ ജോലികളിലും ഭർത്താക്കന്മാര് ഭാര്യമാരെ സഹായിച്ച് ഇപ്പോഴുള്ള സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി പരസ്പരം ആ വിഷയങ്ങളെ നല്ല നിലക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഒന്നുങ്കിൽ വാപ്പാര് അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ജ്യേഷ്ഠൻ അല്ലെങ്കിൽ പെങ്ങന്മാര് ഈ മക്കളോടൊപ്പം ഇരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് പഠന സാഹചര്യം ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ആ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മളെ വീടുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കണം ഒരിക്കലും ഒരു കുട്ടി മോശമാവാൻ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ കാരണക്കാരാവരുത് കാരണം അവരുടെ ശ്രദ്ധ കുറവാണ് ഉദാഹരണമായി ഞാനും അധ്യാപകനാണ് പലപ്പോഴും കുട്ടികളോട് വർക്കുകൾ ചെയ്ത് അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ അഥവാ ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയും നൂറ് കുട്ടികളിൽ അറുപത് പേരെ അത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ നാൽപ്പതിൽ പരം രക്ഷിതാക്കൾ അതിൽ അശ്രദ്ധരാണ് എന്നാണ് ഓരോരുത്തർക്കും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുക അങ്ങനെയൊരു കൂട്ടായ
ഒരു പഠനാന്തരീക്ഷം അത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് മാറണം നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിന് മാറേണ്ടത് നമ്മളാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഓരോ രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഉണ്ടാകണം നമ്മൾ മാറാത്ത കാലത്തോളം ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ നമുക്കും മക്കൾക്കും സാധിക്കുകയില്ല മഹാനായ റപ്പ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയിലൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ ഒരു വാക്കുണ്ട് ഒരിക്കലും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തുകയില്ല നിങ്ങൾ സ്വയം മാറിയിട്ടല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ മക്കളുടെ കൂടെ അല്പം ഇരിക്കണം പകല് സമയം ഉണ്ടാക്കി മക്കൾക്കൊരു അരമണിക്കൂർ കൊടുക്കണം നേരത്തിന് വൃത്തിയിലും വെടിപ്പിലും ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയണം നാല് മണിക്ക് കുളിച്ചാ മതി അതല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസം രാത്രി മേല് കഴുകുമ്പം കുളിച്ചാ മതി എന്നതല്ല ഒരു സ്കൂളിന്റെ ഒരു സുന്ദരമായ ഒരു രീതി അത് കൊണ്ടുവരാൻ ഓരോ രക്ഷിതാക്കൾക്കും ശ്രദ്ധ കാണിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭയാനകമായൊരവസ്ഥ ഈ ഒരു പഠനത്തിന്റെ മുരടിപ്പ് പോലും നമ്മൾ കാരണമാണെന്ന് കാലം നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരും ഒരു ഭാഗത്ത് അധ്യാപകർ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ മറുഭാഗത്ത് രക്ഷിതാക്കൾ മക്കളോടൊപ്പം വീട്ടിലെ ഒരു അധ്യാപകനായി അവരോടൊപ്പം ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ മുൻപന്തിയിലുണ്ടാവണം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ സൈക്കോളജിക മേഖലകൾ പോലും ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്നത് അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓരോ മക്കൾക്കും അവന് പറ്റുന്ന കഴിവിലേക്ക് നമ്മൾ സഹായിക്കണം പഠനത്തിന് വ്യത്യസ്ത രീതികൾ നമ്മൾ അവലംബിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോ കുട്ടിക്ക് ആയിരം തവണ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ തൊട്ടഞ്ച് നിമിഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവനോട് ചോദിച്ച അവനത് ബോധ്യപ്പെടൂല അറബി അക്ഷരങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോ അലിഫും ബാവും താവും അക്ഷരങ്ങൾ അവനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും ഒരുപക്ഷെ കണ്ടാൽ അവൻ വായിക്കും അറിയും അവന് ആ അറിവ് അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെടാൻ നിരന്തരമായ നമ്മളുടെ വെറുപ്പിക്കലുകളും ചൊല്ലിക്കലുകളും അല്ല മാർഗം മറിച്ച് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തിലൂടെ അവന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ വിശ്വാസം അഥവാ വിവരത്തിലേക്ക് അവനെ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കണം എല്ലാ മക്കളെയും എഞ്ചിനീയറാക്കി കളയാം എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് പണിയെടുക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാ മക്കളെയും ഞാൻ ഡോക്ടറാക്കൂ എന്റെ മക്കളെ ഞാൻ അങ്ങനെയാക്കിയിട്ടേ അടങ്ങൂ എന്ന മുൻ ധാരണയിലല്ല ഏറ്റവും ആത്യന്തികമായി അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ അവനവന്റെ പേരെഴുതാൻ അവനവന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ തിരിയാൻ അവനവന്റേതായ ആശയവിനിമയത്തിന് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ എഴുതാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം മക്കളെ ആ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിട്ട് പഠിക്കുന്ന കണ്ണാപ്പാടം പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അവന്റെ ചിന്തകളെയും അവന്റെ പ്രവൃത്തിയെയും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കണം എന്റെ മകന്റെ തലയിൽ ഡിക്ഷണറി കയറ്റണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന്റെ മുൻപ് അവൻ അക്ഷരങ്ങൾ കണ്ടാൽ ബോധ്യപ്പെടട്ടെ എന്നൊരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് ആ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നമ്മളെ മക്കളെ എത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ മക്കളോടുള്ള നീതി അവൻ അവകാശപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം എത്തിച്ചു എന്ന ഒരു സമാധാനം സമൂഹത്തിനും അധ്യാപകർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എല്ലാ മക്കളും ബുദ്ധിമാന്മാരാ ഒരു മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മേഖലയിൽ അവർക്ക് അവരുടേതായ വ്യക്തിഗത അവരുടെ വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ബുദ്ധിമാന്മാരും ബുദ്ധിരാക്ഷസരും ആയാൽ ഇവിടെ ഉള്ള അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആര് ശ്രദ്ധിക്കും ആ ഒരു മനോഭാവം അതിന്റെ അർത്ഥം മക്കൾ ഇങ്ങനെയാവരുത് എന്റെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനായാൽ മതി എന്നർത്ഥത്തിലല്ല അവന് സാധ്യമാകുന്ന നിലക്ക് അവനെ സമീപിക്കുക എല്ലാവരും ബുദ്ധിമാന്മാരാ ഓരോരുത്തരുടെയും മേഖലകളിൽ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഞാനൊരു അധ്യാപകനാ എന്റെ വീട് തേക്കാൻ എനിക്ക് തേപ്പുകാര വേണം അവരും എന്നെപ്പോലെ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയവരാ തമാശക്ക് നമ്മളൊരു കഥ കേൾക്കാറില്ലേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തന്റെ അധ്യാപകനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോ ആ വിദ്യാർത്ഥി തെങ്ങുകയറ്റക്കാരനായ ആ വിദ്യാർത്ഥി പറഞ്ഞു സാർ നിങ്ങൾ എന്റെ അധ്യാപകനായിരുന്നു അയാൾ പുച്ഛത്തോടെ ചോദിച്ചു എന്താ ഇപ്പൊ പണി ഞാൻ തെങ്ങുകയറ്റക്കാരനാ എന്റെ ഒരുപാട് ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഐ എ എസും ഐ പി എസും ഒക്കെ നേടി അവരൊക്കെ പല ജില്ലയുടെയും കലക്ടർമാരാ നീ ബാക്ക് ബെഞ്ച് ആയിരിക്കും അലസത കാണിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ പഠിച്ചില്ലേ എന്ന് അവനെ പരിഹസിച്ച് രണ്ടടി തിരിഞ്ഞു നടക്കുമ്പോ അതേ മാഷ് ആ വിദ്യാർത്ഥിയോട് ആ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു തെങ്ങുകയറ്റല്ലേ വീട്ടിലുണ്ട് വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന തേങ്ങ തലയിൽ വീഴും മക്കളുണ്ട് നാളെയൊന്നും വന്ന് വെട്ടിത്തരണം ആ വിദ്യാർത്ഥി തിരിച്ചു ചോദിച്ചു അല്ല സാർ 
എം ബി ബി എസ് നേടിയ ഡോക്ടർമാരും എഞ്ചിനീയർമാരും മാത്രം മതിയോ ഐ എ എസ്കാര് മതിയോ അവര് തേങ്ങടാൻ വരൂലേ എന്നെപ്പോലുള്ള ആളുകളും കൂടിയും ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാ ആ തിരിച്ചറിവ് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവണം നമ്മളെ മനസ്സിലെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുമ്പിയെ കൊണ്ട് കല്ലടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി മക്കളിലെ കടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല മറിച്ച് അവരുടെ മനമറിഞ്ഞ് അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കണം പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യത്തെ തൊട്ടുണർത്തുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അവരെ സമീപിക്കണം പലപ്പോഴും ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള സ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്മാര് കുട്ടികളെ ആ താല്പര്യമുണ്ടാക്കാൻ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് രക്ഷിതാക്കൾക്കും അത് അവലംബിക്കാം ചിലപ്പോ മീനിനെ പിടിക്കുന്നതിലും ചൂണ്ടയിടുന്നതിലുമൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ചില മക്കളോട് അറബി അക്ഷരങ്ങൾ കാർഡുകളിൽ എഴുതി ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ വെതറിയിടും എന്നിട്ട് മേശപ്പുറത്ത് ആ കുട്ടിയെ ഇരുത്തി ഒരു ചൂണ്ടൽ കുളത്തിന്റെ കയറും ചൂണ്ടൽ കുളത്തും വടിയും അവന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് ആ വിദ്യാർത്ഥിയോട് നമ്മൾ പറയും ബാ എന്ന മീനിനെ പിടിക്കണം അവൻ ആ ചൂണ്ടൽ കുളത്ത് ബാ എന്ന അക്ഷരത്തിന്റെ നേരെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വിജയിച്ചു അവൻ അക്ഷരങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പഠന താല്പര്യമുണ്ടാക്കുന്ന താല്പര്യമുള്ള മേഖലകളിലൂടെ അവനെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കണം അവനെ പരിഗണിക്കണം മക്കൾ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ എഴുതിയത് ഞാൻ ഇതാണ് ഉപ്പ എഴുതിയത് ഞാൻ ഇതാണ് ഉമ്മ എഴുതിയത് ഞാൻ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വർക്ക് ടീച്ചർ അയച്ചു കൊടുത്തത് ഞാൻ ഇന്ന് ടീച്ചർക്ക് സ്കൂൾ ഗ്രൂപ്പിലിട്ട വീഡിയോസ് ഇതാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അത് കേൾക്കാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കോ ഞാൻ തിരക്കിലാണ് ഞാൻ അടുക്കളയിലാണ് എനിക്ക് തിരക്കാണ് എന്ന് പറയാതെ അതിലുള്ള പോരായ്മകളിൽ പരിഹസിക്കാതെ കാരണം അന്താരാഷ്ട്ര വീഡിയോഗ്രാഫർമാരും ഈ ഒരു ക്യാമറന്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് പരിചയമുള്ളവരൊന്നും അല്ലല്ലോ എല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് ആ പോരായ്മകളൊക്കെ മക്കൾക്ക് സംഭവിക്കുമ്പോ കുറ്റപ്പെടുത്താതെ ഒന്നും കൂടി നന്നാക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതിനൊരു പിന്തുണ കൊടുത്ത് സ്നേഹം കൊടുത്ത് അവരെ ചേർക്കാൻ അവരെ കൈപിടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇത് മക്കൾ ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിലുള്ള രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പോലും നോക്കാൻ നേരല്ല വാപ്പ ടി വിന്റെ മുൻപിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജേട്ടനോ ജേട്ടത്തിയോ മൊബൈലിന്റെ മുൻപിൽ ചെറിയ മക്കൾ പോലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ചെറുപ്പ കാലഘട്ടത്തെ ഉദാഹരിക്കാനുള്ള കാരണം ഒരു ചെടിയുടെ ശൈശവ ഘട്ടത്തിലുള്ള വളവും അതിന്റെ മണ്ണും നന്നായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഫലം ആ ചെടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുതിർന്ന മക്കളുണ്ടോ അനിയന്മാര് ശ്രദ്ധിക്കണം ഉമ്മ തിരക്കിലാണെങ്കിൽ ഉമ്മാര് തിരക്കിലാണോ വാപ്പാര് ശ്രദ്ധിക്കണം വാപ്പാര് വീട്ടിലില്ലാത്തവരാണോ ഉമ്മമാര് കൂടെ നിൽക്കണം പല മാതാക്കളുടെയും ശ്രദ്ധ കൊണ്ട് കുടുംബം മാറിയ നിരവധി കഥകളുണ്ട് പല പിതാക്കന്മാരും കൂടെ നിന്നത് കൊണ്ട് നന്നായ പല കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മക്കളോട് നമുക്ക് കാരുണ്യം കാണിക്കാൻ സാധിക്കണം ആ രംഗത്താണ് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല കാണിച്ചു തന്ന സുന്ദരമായ ചില ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒരു വയസ്സ് മുതൽ ഏഴ് വയസ്സ് വരെ കുട്ടിക്ക് സ്നേഹം കൊടുത്ത് അവന്റെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ മാതൃകയാകുന്ന രീതിയിൽ സ്ഥാനം നേടാൻ ഓരോ മാതാപിതാക്കൾക്കും സാധിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതും എന്നിൽ പെട്ടവനല്ല ചെറിയവരോട് കരുണ കാണിക്കാത്തവരും മുതിർന്നവരോട് ബഹുമാനം കാണിക്കാത്തവരും നമ്മിൽ പെട്ടവനല്ല കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം ഏഴ് വയസ്സുവരെ കുട്ടിക്ക് സ്നേഹം കൊടുത്ത് അവന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം അവന്റെ കൂടെ എന്തിനും ഞങ്ങളുണ്ട് എന്ന് തോന്നണം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികളോടൊപ്പം ആനക്കളി കളിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓട്ടമത്സരം നടത്തി മക്കളെ ചുമലിലേറ്റി പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങളിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് പോലും ആ കാലഘട്ടം കാരണമാകും ഞാനിപ്പോ ഒന്നും എടുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും എന്റെ ഒന്നേ മുക്കാൽ വയസ്സുള്ള മകള് നിസ്കാരപ്പെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും ആ ഒരു സ്വഭാവ മാറ്റം കാരുണ്യം അത് മക്കളോട് കാണിക്കണം ചെറുപ്പത്തിൽ ഗർഭസ്ഥ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ഒരു ഉമ്മയുടെ മാനസികാവസ്ഥ ആ കുട്ടിയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടിയെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കണം ഏഴാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ പതിമൂന്നാമത്തെ തേർട്ടീൻ അഥവാ ടീനേജ് പ്രായത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ ഒരു ജാഗ്രതയും അതോടൊപ്പം അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ വിശ്വാസ കർമ്മ പ്രമാണങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ അവനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം അഥവാ അവന്റെ
ഈ പഠനമാണ് ഭാവിയിൽ നിനക്ക് ഗുണം ചെയ്യുക എന്നൊരു ഗൗരവം അതോടൊപ്പം തന്നെ അവന്റെ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളിൽ അവന്റെ ജീവിത പ്രവർത്തികളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ജാഗ്രത ഇതെല്ലാം അവനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനാവണം അതുകൊണ്ടാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പത്തു വയസ്സായാൽ നമസ്കരിക്കാൻ തവനെ അടിക്കണം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ശിക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവനെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ അറിയാനുള്ള ഒരു ഗൗരവപരമായ ചിന്തകളിലേക്ക് ഏഴാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സ് വരെ അവന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാവണം ഒരു കൂട്ടുകാരനായി അതല്ലെങ്കിൽ ജാഗ്രതയോടെ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കയറിക്കൂടുന്ന വൃത്തികേടുകൾ ഇല്ലാതാക്കി ഒരു ഭാഗത്ത് വിശ്വാസത്തിന്റെ മധുരവും മറുഭാഗത്ത് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും അവന്റെ ഹൃദയത്തെ സ്വീകരിക്കണം നമ്മൾ ചില മക്കളെ കാണാറില്ലേ നമ്മൾ അവനെ പറയാ പ്രായത്തിൽ വലിയ പക്വത കാണിക്കുന്നവന്ന ആ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നമ്മളെ മക്കളെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതുകൊണ്ടാ മഹാനായ റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ഗൗരവത്തോടെ സൂചിപ്പിച്ചതും തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഫിത്തുനത്തുൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫിത്തിനയാവരുത് ശത്രുവാകരുത് ദുനിയാവിൽ പരലോകത്തെ ശത്രുക്കളായി നമ്മളെ മക്കളെ നമ്മൾ ഒരുക്കുന്ന ഒരു രീതി നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല തേർട്ടി മുതൽ ട്വന്റീൻ അഥവാ ടീനേജ് പ്രായം യൗവന കാലഘട്ടം അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ അഥവാ നമ്മളെ മക്കൾ ടീനേജ് പ്രായം ആ പ്രായത്തെ പറ്റി ചരിത്രം പറയുന്നത് കെട്ടയച്ചിട്ട കുതിരയെ പോലെയെന്നാണ് മഹാനായ റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയിൽ നിന്ന് ഉമർ മുനുൽ ഹത്ത വൃതി അള്ളാന്റെ രേഖപ്പെടുത്തി യൗവനം എന്നുള്ളത് ഭ്രാന്തമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്തിനോടും ഇഷ്ടം തോന്നും നമ്മളെ ചില മാതാപിതാക്കൾ പറയാറില്ലേ ആ സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന സമയം വരെ നല്ല കുട്ടിയാ എന്റെ മോള് മോന് അവനെ പറ്റി അധ്യാപകർ നല്ലതേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പോ ഹൈസ്കൂളിൽ എത്തിയപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു എത്തിയപ്പോ വിചാരിച്ച രീതിയിലല്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ആ ടീനേജ് പ്രായത്തിൽ മക്കളുടെ സുഹൃത്തുക്കളാവണം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അവരുടെ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന്റെ വാഹകന്മാരാകണം ഒരു ഫ്രണ്ട്ലിയായി കൂടെ നിന്ന് എന്തും സങ്കടങ്ങളും തുറന്നു പറയാൻ ഏറ്റവും വലിയ സമാധാനം എന്റെ ഉമ്മാന്റെ എടുത്താണെന്ന് മക്കൾക്ക് തോന്നണം ഉപ്പയെ ഒരു കൂട്ടുകാരനായിട്ട് കാണണം ആ ഉപ്പയുടെ വേർപ്പ് തുള്ളിയുടെ വിലയറിയണം ആ രീതിയിൽ മക്കളെ സമീപിക്കണം ഇപ്പോഴും ചില വാപ്പാരുടെ ധാരണ കാർക്കശ്യവും ഗൗരവവും കാണിച്ച് പിടിച്ച പിടിയാലെ നാളെ ഞാനൊരാണാവൂ ഞാനൊരു വാർപ്പയാകും എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് സ്വന്തം മക്കളോട് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലിയായി ഇടപെടാൻ പോലും ചില ആളുകൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് മക്കളും വാപ്പയും ആരെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത നിലക്ക് ഫ്രണ്ടുകളായി നടക്കുന്ന ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ഏതിനും എന്തിനും മക്കളോടൊപ്പം കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ എന്നാൽ വൃത്തികേടുകളും തോന്നിവാസങ്ങളും വരുമ്പോ അത് പാടില്ല മോനെ എന്ന് ഗുണദോഷിക്കുന്നവർ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്സലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ സഹാബത്ത് കാണിച്ച ആ രീതി ആഹാരത്തിന്റെ വെളിച്ചം ദുനിയാവിന്റെ വെളിച്ചം രണ്ടും കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വാപ്പാരുമാരും ആവണം പല വാപ്പാരുക്കുമാർക്കും ദുനിയാവിന്റെ വെളിച്ചം കാണിച്ചു കൊടുക്കാനേ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അതാ മരിക്കുമ്പോൾ ചില വാപ്പാരുമാരും പറയൽ എന്റെ മക്കളെ ഞാൻ നല്ലോണം പഠിപ്പിച്ചു മൂത്തോള് എം ബി എ രണ്ടാമത്തോൾ എം സി എ നാ നേരത്തിന് നിസ്കാരം ഉണ്ടോ അതിനിക്കറിയൂല നോമ്പൊക്കെ നോൽക്കാറുണ്ടോ അതിനിക്കറിയൂല മോനോ ഓ എം ബി എക്കാരനാ ഓന് പാല കൂടിയ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഓൻ എങ്ങനെ ഓനോന്റെ മക്കളെ നീ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓൻ കൃത്യമായിട്ട് നമസ്കരിക്കലുണ്ടോ ഓൻ അമ്മാന്റെ ഖുറാൻ അക്ഷര തെറ്റില്ലാതെ ഒരു തവണ ഓതി തീർക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ അതൊന്നും എനിക്കറിയൂല ഞാൻ പത്ത് പതിനെട്ട് കൊല്ലം ഗൾഫിൽ നിന്നു അതിനേക്കാൾ ഏറെ നാട്ടിൽ നിന്നു മക്കളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു ഇപ്പൊ സ്വസ്ഥാണ് അതല്ല ദുനിയാവിലെ വെളിച്ചല്ല അതിന്റെ കൂടെ ആഹാരത്തിലെ വെളിച്ചം കൂടി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം ഇനി ഉപ്പാര് നാട്ടിലില്ലേ ഉമ്മാര് കൂടെ നിൽക്കലില്ലേ ചില നാടുകളിലൊക്കെ ചില രക്ഷിതാക്കൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് വാപ്പ പത്തിരുപത് കൊല്ലം ഗൾഫിലാണെങ്കിലും ഉമ്മാന്റെ പിടുത്തം കൊണ്ട് ഉമ്മാന്റെ സൂക്ഷ്മത കൊണ്ട് വാപ്പ പോലും സ്വപ്നം കാണാത്ത മക്കള് കുടുംബത്തെ പരലോകത്തിന് വേണ്ടി സ്നേഹിച്ച ഉമ്മാര് അള്ളാന്റെ മുൻപിൽ നിർത്തപ്പെടുമ്പോ ഉമ്മ എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തിന് മറുപടി പറയണം എന്ന ചിന്തയിൽ ദുനിയാവിലും ആഹാരത്തിലും മക്കൾക്ക് വെളിച്ചം കാണിച്ചു കൊടുത്ത നിരവധി ആളുകൾ ഒരിക്കലും രക്ഷിതാക്കൾ തമ്മിൽ പഴിചാരാൻ പാടില്ല എനക്കെന്താ നോക്കിയാൽ ഭാര്യനോട് ഭർത്താവ് ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യ മക്കളെ നോക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ
അവര് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് വരൂല പിന്നെ അവർക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയും കാണിച്ച് അവരവരങ്ങ് കാര്യത്തിൽ പോകും ഒരിക്കലും പരസ്പരം പൈചാരുന്ന ഒരു രീതി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ മുൻപ് ഫോണ് ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടം വരെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കരുതേ അതിന്റെ റേഡിയേഷനുകളും അതിനെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദുരന്തങ്ങളും വലുത അതിനൊരു കുറവും വന്നിട്ടില്ലട്ടോ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസ കാലായപ്പോഴേക്കും ഫോൺ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന റേഡിയേഷനുകളും അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദുരന്തങ്ങളൊന്നും ഇപ്പൊ എല്ലാതും വ്യാഖ്യാനിക്കരുത് അതിപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ കുറച്ച് സൂക്ഷിക്കണം ആവശ്യമില്ലാതെ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ കൊടുക്കരുത് അഥവാ പഠന സമയത്ത് മാത്രം ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുക പഠന സമയം കഴിഞ്ഞത് അരമണിക്കൂർ പഠനം രണ്ടര മണിക്കൂർ ഗെയിമ് കാണലും കോമഡി കാണലും എം ഐ ടി മൂസ കാണലും അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വൃത്തികേടുകൾ കാണലും തമാശ കാണലും എന്ന രീതിയിലായി പോകാൻ പാടില്ല ആ മണിക്കൂറുകൾ അത്രയും മക്കളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അറിയാത്ത മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഉമ്മാന്റെയും ഉപ്പാന്റെയും അഥവാ പ്രായപൂർത്തിയായ പതിനെട്ട് വയസ്സിന്റെ മുകളിലുള്ളവരാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഗൂഗിളിൽ നമ്മൾ ആ സൈ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ മെയിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓക്കെ അടിച്ചു പതിനെട്ട് വയസ്സിന്റെ മേലുള്ള ആളുകളായതുകൊണ്ട് ഇടക്കിടക്ക് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് വൃത്തികെട്ട ചില ലിങ്കുകൾ വരും അതാരും ഞെക്കിയിട്ടല്ല ആ ഗൂഗിളിന് അതിനുള്ള ആക്സെപ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു നമ്മളുടെ ഏജ് പതിനെട്ടിന്റെ മേലെയാണെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനത്തെ ലിങ്കുകൾ വരുമ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ ലക്ഷ്യബോധമില്ലാത്ത വൃത്തികെട്ട സൈറ്റുകളിൽ കയറി ഗെയിമിങ്ങിലും വേണ്ടാത്ത കാഴ്ചകളിലും അഡിക്റ്റായി വാപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെയും പണവും അവന്റെ ജീവിതവും നശിച്ചു പോയ നിരവധി കഥകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം പറ്റെങ്കിൽ മക്കളെ പേരിൽ പ്രായം കുറച്ചിട്ടെങ്കിലും ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി എടുത്തിട്ട് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനേക്കാൾ ഏറെ ആ മക്കൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ ഫോൺ കൊടുക്കാവൂ നീ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരു എം ഐ ടി മൂസ കാണാൻ തരാം അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എനിക്ക് വാപ്പൊരു സിനിമ കാണാൻ തരും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്ന കോമഡി കാണാൻ അത് തരും ഈ സമയം അരമണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ഫോണിന്റെ മുൻപിൽ ഇരുന്നാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണാൻ തരും എന്ന മോഹന വാഗ്ദാനൊക്കെ കൊടുത്താൽ ഓൻ അരമണിക്കൂർ ഇരുന്നത് ബോധിപ്പിക്കാനാ അത് ഓന്റെ മൈൻഡിൽ ഇല്ല ഓന്റെ ആഗ്രഹം അതിനുശേഷം കിട്ടാൻ പോകുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം ഏറെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഭാവി ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഹൃദയം തൊട്ട പ്രാർത്ഥനയോടെ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും ഒരുമിച്ച് നിന്നാലേ ഈ വിദ്യാലയ കലാലയ ജീവിതം നല്ലൊരു നന്മയിലേക്ക് സന്തോഷത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓരോ രക്ഷിതാക്കളോടും മദ്രസകളും സ്കൂളുകളും വേണം കാരണം അത് കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഗൗരവപ്പെട്ടതാണ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് എന്താ കിട്ടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ആഴ്ചയിൽ ഒരു സാധനം കിട്ടിയാൽ മതി കുട്ടി നന്നാവാൻ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു നാല് ദിവസം വീട്ടിലിരുന്ന് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടും ഓനൊരു മാറ്റവും ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആഴ്ച കൊണ്ട് കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവത്തിലും പക്വതയിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റം അത് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടു മക്കളെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വേവലാതിപ്പെടുന്നവരെ മുൻപിൽ നാൽപ്പത് മക്കളെ വെച്ച് ഒരു ക്ലാസ് റൂം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധയോടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകന്റെ അധ്വാനത്തിൽ എൺപത് ശതമാനവും ഇന്ന് കുടുംബത്തിൽ രക്ഷിതാക്കളാ നിർവഹിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അത് കൊടുക്കാൻ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ലേ നമ്മൾ നേടിയ അനുഭവിച്ച ശാരീരികമായ സാമ്പത്തികമായ നഷ്ടത്തെക്കാൾ വലിയൊരു നഷ്ടം നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ജാഗ്രതയോടെ ഓൺലൈൻ കാലഘട്ടം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു നല്ല തലമുറയായി മക്കളായി കുടുംബമായി മാറാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വസ്ലാഹു അലാലബീന അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു